প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এসএসসি পরীক্ষার্থী দু হাজার চব্বিশ সালের একজন ছাত্র আমাকে রিকোয়েস্ট করছে বল অধ্যায়ের সিলেট বোর্ড দু হাজার তেইশের পদার্থবিজ্ঞানের যে প্রশ্নটা সেটা সলভ করার জন্য আমি এটা সলভ করব তবে বেসিক সহকারে দেখো প্রশ্নের ভিতর দেওয়া আছে এরকম একটা কপিকল সিস্টেম এইখানে এটা একটা কপিকল এটা একটা কপিকল এটা একটা বস্তু এ বস্তু যার পর সিক্সটি সিক্স কেজি বি একটা বস্তু যার পর থার্টি কেজি এটা হলো পি বস্তু যার পর টু কেজি তিনটা বস্তুই দুটা সুতার সাহায্যে সংযুক্ত অর্থাৎ পি বস্তুর সাথে এ বস্তুটা একটা সুতার সাহায্যে সংযুক্ত পি বস্তুর সাথে বি বস্তুটা আর একটা সুতার সাহায্যে সংযুক্ত এখন এইটাকে তারা আবার বলছে কি টেবিল এই টেবিলের গর্ষণ সহ জিরো পয়েন্ট টু আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা পি বস্তুর উপর ঘর্ষণ বল কত দেখো পি বস্তুটা টেবিলের উপর এভাবে রাখা আছে সেক্ষেত্রে তার ওজন কাজ করবে কোন দিক নিচের দিক রিয়াকশন উপরের দিক তাহলে রিয়াকশন উপরের দিক যে পরিমাণ ওজন নিচের দিকে একই পরিমাণ তাহলে রিয়াকশন আর ওজন কাটাকাটি হয়ে যায় এখন এই পি বস্তুর উপর কতটুকু ঘর্ষণ বল কাজ করবে সেটা আমাদের বের করতে বলছে এই বস্তুটা ভর বেশি এ বস্তুর বি বস্তুর ভর কম তাহলে এই যে পি বস্তুটা এই দিকে মুভ করবে যখন সে এই দিকে মুভ করবে সেই মোমেন্টে তার উপর কতটুকু ঘর্ষণ বল কাজ করবে আমাদের সেটা বের করতে বলছে ঘর্ষণ সহ মিউ জিরো আর পি বস্তুর ভর এম টু কেজি আমরা জানি মিউকাল এফ বাই আর এটা হলো আমার গর্ষণ বল এফ ইকাল কত মিউ আর কিছু না আগে আমি বলছি যে ওজন কাজ করে কোন দিক নিচের দিক তাহলে এটাকে আমি পি বস্তু কল্পনা করলাম ওজন কাজ করতেছে নিচের দিক আর রিয়াকশন কাজ করে উপরের দিক ওজন আর রিয়াকশন সমান তাহলে আমরা বলতে পারি মিউ এম জি মিউ এর মান জিরো পয়েন্ট টু এম এর মান টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট দেখি ক্যালকুলেশন করে যে পি বস্তুর উপর গর্ষণ বলের মান কত হয় জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন তার মানে পি বস্তুর উপর গর্ষণ বল কাজ করবে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন আমাদের সুবিধার্থে এটা একটু লেখে রাখবো এপি কোয়াল থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন এখন তোমরা চার মার্কের যে প্রশ্নটা এটা মূলত হলো মেন এটার ক্ষেত্রে তুমি ক্যালকুলেশন যত ভালো পারবা এই জাতীয় ম্যাথগুলা তত বেশি পারবা অর্থাৎ ফিজিক্সে ভালো পারার একটা কন্ডিশন তোমাকে ক্যালকুলেশন শিখা লাগবে শুধু সূত্র মুখস্থ করে তোমাকে অঙ্ক সলভ করলে হবে না সেই ক্যালকুলেশনগুলো তোমাকে জানা থাকতে হবে আমি এখানে প্রথমত একভাবে করাবো সেটা হলো ক্যালকুলেশন সহকারে আর দ্বিতীয়ত শর্টে কিভাবে করা যায় সেটা দেখাবো তার মানে দুইভাবে দেখাবো দেখো বলছে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার সময় পি বস্তুটির তরণ অভিকর্ষ স্তরণের মধ্যে তুলনা এখানে থেকে আমি যদি কিছু কথা বলি যে এই বস্তুর ভর বেশি এই বস্তুর ভর কম আর পি বস্তুর ভর আছে টু কেজি ওজন কাজ করে নিচের দিক রিয়াকশন উপর দিক তাহলে এটা কাটাকাটি এখন এ বস্তুর ভরটা বেশি তার মানে তার ওজন বেশি ওজনটা কাজ করে কোন দিক নিচের দিক বি বস্তুর ভর কম আর ওজন কাজ করছে কোন দিক নিচের দিক তাহলে সেই কন্ডিশনে দেখো তিনটা বস্তুই দুইটা সুতার মাধ্যমে সংযুক্ত এর ওজন বেশি নিচের দিকে বেশি ক্রিয়া করতেছে এর ওজন কম নিচের দিকে কম ক্রিয়া করতেছে তাহলে বি বস্তু পি বস্তু এ বস্তু সুতার মাধ্যমে যেহেতু সংযুক্ত তিনটাই এই দিকে মুভ করবে কোন দিকে মুভ করবে এই দিকে মুভ করবে এই দিকে মুভ করার সময় এ বস্তুটা যখন মাটিতে আসবে অর্থাৎ এটাকে তুমি মাটি কল্পনা করো 
এ বস্তুটা যখন মাটিতে আসবে তখন পি বস্তুর ত্বরণ আর অভিকর্ষ ত্বরণের মধ্যে কি করতে বলছে আমাদের তুলনা করতে বলছে তাহলে এ বস্তুর ভরটাকে আমরা দৌড়লাম এম ওয়ান বি বস্তুর ভরটাকে আমি দৌড়লাম এম টু পি বস্তুর ভরটাকে দৌড়লাম আমরা এম থ্রি তাহলে এইখানে থেকে আমরা একটা জিনিস শিওর এম ওয়ান গ্রেটার দেন এম টু গ্রেটার দেন এম থ্রি তাহলে এই টোটাল ব্যবস্থাটা কোন দিকে তরিত হবে যার ওজন বেশি তার দিকে তার মানে এই দিকে তরিত হবে পি বস্তুর সাথে এ বস্তু একটা সুতার মাধ্যমে আবার বি বস্তুর সাথে পি বস্তু আর একটা সুতার মাধ্যমে তার মানে সুতা কোড আমার এখানে দুইটা তাহলে দেখো এ বস্তুর ওজন কাজ করে নিচের দিক সেটা হল আমার এম ওয়ান জি এইটাকে আমি ধরলাম প্রথম সুতা সেই সুতার টান হলো আমার টি ওয়ান যখন বস্তুটা নিচের দিকে আসা শুরু করবে সুতার টান কাজ করবে উপরের দিক আবার এ অপশনের কথা ভাবো তুমি যে যখন সে নিচের দিকে এরকম আসা শুরু করবে তখন এই বস্তুর উপর একটা সুতার টান কাজ করবে সেটা করতো আমাদের টি ওয়ান কোন দিক এই দিক এবার আসো বি বস্তু পি বস্তুর সাথে আর একটা সুতার মাধ্যমে সংযুক্ত সেই ক্ষেত্রে টান ধরবো আমরা টি টু সেটা হলো আমার কত টি টু তার মানে দেখো যখন বি বস্তুটা উপরের দিকে যাচ্ছে সুতার টান টি টু দ্বারা কিন্তু ওজন কাজ করে কোন দিক নিচের দিক আমার পি বস্তুর উপর আমার আর একটা সুতার টান আসবে সেটা কত টি টু কোন দিকে কাজ করবে কপিকলের দিকে সেটা হলো আমার টি টু এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখব যে আসলে মূলত ক্যালকুলেশনগুলো কিভাবে করতে হয় দেখো যে এম ওয়ান জি গ্রেটার দেন টি ওয়ান এম ওয়ান জি টি ওয়ান এর চেয়ে বড় বললেই বস্তুরা কোন দিকে আসছে নিচের দিকে তার কারণে টোটাল তিনটা বস্তুর ত্বরণ হচ্ছে আমার এ সেই তরণ এটা হলো এ এই দিকে এটার ক্ষেত্রে তরণ হলো আমার এই দিকে এটার ক্ষেত্রে তরণ আমার উপরের দিকে তাহলে এম ওয়ান জি গ্রেটার দেন টি ওয়ান তাহলে যেহেতু এম ওয়ান জি বড় টি ওয়ান ছোট তার মানে অবশ্যই কার্যকরী বল কাজ করে তাহলে আমি বলতে পারি এম ওয়ান জি মাইনাস টি ওয়ান ইকল কত আমার এম ওয়ান এ এটাকে আমি দিলাম এক নম এবার আসো এই পি বস্তুর ক্ষেত্রে দেখো পি বস্তুর ক্ষেত্রে টি ওয়ানের কারণে পি বস্তুটা এই দিকে আসতেছে কত তরণে এ তরণে কিন্তু সুতার আর একটা টান কোন দিকে কাজ করে এই দিক আবার ঘর্ষণ বল কাজ করে কোন দিক গতির বিপরীতে তার মানে এই দিক তাহলে আমরা এই কন্ডিশনে বলতে পারি টি ওয়ান মাইনাস টি টু মাইনাস ঘর্ষণ বল এখানে যে কার্যকর বল থাকবে কার তরণ হবে পি বস্তুর তাহলে আমার এম থ্রি এ এটাকে দিলাম আমি দুই নং এবার বি বস্তুর কথা ভাবো ওজন কাজ করে নিচের দিক সুতার টান উপরের দিক যেহেতু বস্তুটা উপরের দিকে যাচ্ছে তার মানে টি টু বড় আর এম টু জি ছোট এম টু জি ছোট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি টি টু মাইনাস এম টু জি মাঝখানে যে ডিফারেন্স সেটাই কার্যকরী বল সেটা হলো আমার এম টু এ এটা হলো তিন নং এখন এই তিনটাকে আমি অর্থাৎ তিনটা সমীকরণকে আমি যোগ করব যোগ করলে দেখো টি ওয়ানের সামনে মাইনাস প্লাস তাহলে এটা উঠে যায় টি টুর সামনে মাইনাস প্লাস উঠে যায় তাহলে আমার থাকে এম ওয়ান জি মাইনাস এম টু জি মাইনাস এক যোগ এম ওয়ান তিনটাকে আমি যোগ করব তিনটার ভিতরে এ আছে তাহলে এটাকে আমি কমন নিয়ে নিলাম সাথে হল আমার এ তাহলে আমি এ কল পাচ্ছি সেটা হল আমার এম ওয়ান জি মাইনাস এম টু জি মাইনাস এফ বা এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস এম থ্রি এই সমীকরণটা পাচ্ছি তো শুরুতে আমি বলছিলাম যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্যালকুলেশন হলো আমার এটা এখন আমি শর্টেও করতে করে দিতে পারি সেটা কিভাবে সেটা দেখো দেখো বি বস্তুর তরণ কাজ করে অভিকর্ষ স্তরণ কাজ করে নিচের দিক মানে ওজন নিচের দিক এ বস্তুর অভিকর্ষ স্তরণ নিচের দিক ওজন নিচের দিক আর এটার ওজন কিন্তু বাতিল 
কারণ ওজন নিচের দিক রিঅ্যাকশন উপর দিক বাতিল হয়ে যায় এটার সাথে সুতার মাধ্যমে এটা সংযুক্ত এটার সাথেও সুতার মাধ্যমে সংযুক্ত তাহলে যেটা ভারী সেটা নিচের দিকে আসবে এই বস্তুর সাথে এটা সংযুক্ত থাকার প্রেক্ষাপটে এটাও এদিকে আসবে ঠিক সেম ভাবে এটার সাথে এটা সংযুক্ত থাকার প্রেক্ষাপটে এটা কোন দিকে যাবে উপরের দিকে যাবে তাহলে মূলত আমার এখানে ভারী কোনটা এম ওয়ান জি কার সে ভারী এম টুর সে তাহলে আমরা এখানে থেকে এই সমীকরণ বোঝানোর জন্য আমি বলতে পারি এম ওয়ান জি এটা থেকে বাতিল হবে কোনটা এটা মাইনাস এম টু জি আবার বস্তুটা যখন এই দিকে আসে তখন ঘর্ষণ বল তার বিপরীতে তাহলে মাইনাস এম তাহলে দেখো এটা হলো আমার নিচের দিকে আসতেছে আর এখানে ঘর্ষণ বল আর এটা এই দিকে কাজ করে তাহলে মাঝখানের যে ডিফারেন্স সেটা কি বল কার্যকরী বল বা লব্ধি বল সেটা আবার কোনটা কার্যকরী বা লব্ধি বল এ বস্তু বি বস্তু পি বস্তুটাকে কি করতেছে তরিত করতেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস এম থ্রি ইন্টু হল আমার এ এটা তো গেল আমার শর্টে কিন্তু প্রকৃতভাবে কোনটা এইটা দেখো এটার এটা কিন্তু আমার এক এই যেটা আর এটা এখন আমি এই সমীকরণের মানটা বসিয়ে দেব দেখি কি হয় এ ইকুয়াল এম ওয়ানের মান আছে সিক্সটি সিক্স এম টুর মান হলো থার্টি আর এম এম থ্রি মান টু সিক্সটি সিক্স ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস থার্টি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এফ থ্রি পয়েন্ট নাইন টু সিক্সটি সিক্স প্লাস থার্টি প্লাস টু নিচে আসতে আসে আমাদের নাইনটি এইট আর উপরে আসে থার্টি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট প্লাস থ্রি পয়েন্ট নাইন টু এটা সিক্সটি সিক্স ফার্স্ট ব্রেকেট সিক্সটি সিক্স ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস আনসার এখানে আসলে আমাদের থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টি এইট পয়েন্ট এইট এইট বা নাইনটি এইট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে এ বস্তুটা যখন ভূমিতে আসে পি বস্তুর তখন তরণ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমাদের প্রশ্নের ভিতর কি বলছে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার সময় পি বস্তুটির তরণ ও বিকশ স্তরণের মধ্যে তুলনা তাহলে প্রথমে পি বস্তুটির তরণ হল আমার এ ও বিকশ স্তরণ হল আমার জি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স বাই হল আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট বা নাইন পয়েন্ট এইট আসতেছে জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি এটা আসতেছে এ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি ইন্টু জি এটাকে তুমি অনেকভাবে বলতে পারো আমি একটা ধাপ দেখালাম যে পিবসিটি তরণ ও বিকশ স্তরণের জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি গুণ যখন এ বস্তুটা ভূমিতে পতিত হয় তখন পি পি বস্তুটির তরণ ও বিকশ স্তরণের জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি গুণ এখন আমি ভিন্নভাবে বলতে পারি সেটা দেখো সেটা আবার কিভাবে এ মানটা সে ওয়ান বরং এ মানটা আছে ওয়ান বরং তার মানে আমরা বলতে পারি এ বাই জি লেস দেন ওয়ান তাহলে এ লেস দেন জি তাহলে আমি বলতে পারি যে এ বস্তুটা যখন ভূমিতে আসবে পি বস্তুটির তরণ তরণের চেয়ে অভিকর্ষ স্তরণ বেশি অর্থাৎ এই কথাগুলোর আনসার তুমি যে কোনোভাবে দিলে আর প্রিয় স্টুডেন্ট আমি শুধু একটা কথা বলবো তুমি যদি ফিজিক্সে ভালো করতে চাও তুমি যদি ফিজিক্সে ভালো করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে ক্যালকুলেশনগুলো বুঝে বুঝে এগেতে হবে শুধু সূত্র মুখস্থ করে মার্ক পাওয়ার প্রতিযোগিতায় আমি নামতে তোমাদের না করি